Kim był Jezus? W telewizji i książkach pojawia się dziś wiele wyobrażeń o Jezusie. W rzeczywistości chyba nie ma nic, czego by jeszcze o nim nie powiedziano. Jezus, głowa rodziny, mąż Marii Magdaleny, ojciec czternaściorga dzieci. Jezus, eko który na biwaku śpiewał pieśni o pokoju i wegetarianizmie przy akompaniamencie starożytnej gitary. Jezus, bogaty dziedzic imperium budowlanego Józefa. Te wizje Jezusa nie mają jednak nic wspólnego z Jezusem Ewangelii. Ewangelie, jako pierwsze świadectwa Jego życia, opisują Go zupełnie inaczej. Tutaj jest On ukazany jako Syn Boga. Twierdzi, że jest jedno z Ojcem. Pozwala apostołowi Tomaszowi upaść przed sobą i rzec Pan mój i Bóg mój. I być może najmocniejsze ze słów świadczących o Jego boskości, które pojawiły się przy okazji rozmowy z ludźmi Jemu współczesnymi, brzmiały Zanim Abraham stał się, ja jestem. To dziwne wyrażenie w rzeczywistości odnosi się do imienia Bożego objawionego w Starym Testamencie, kiedy w płonącym krzewie Bóg przedstawił się Mojżeszowi jako Ja jestem. Jezus przedstawia się więc jako Syn Boży. Bez tego twierdzenia ani reakcje Żydów, ani samo chrześcijaństwo nie mają żadnego sensu. Rdzeniem chrześcijańskiego przesłania jest właśnie ta prawda. Tylko dlatego, że Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, Jego zbawcza śmierć ma moc przywrócić upadłego człowieka do wspólnoty z Bogiem. Ale jak w zasadzie działa to całe bycie prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem Jezusa? Cóż, w Trójcy Świętej Syn jest doskonałym obrazem Ojca. Poprzez wcielenie Syn schodzi na ziemię i przyjmuje naszą ludzką naturę, to znaczy ludzkie ciało i ludzką duszę. Niepojęty Bóg staje się możliwy do pojęcia, namacalny i widoczny dla nas, śmiertelników. Oczywiście poprzez wcielenie Syn nie opuszcza Trójcy Świętej. Pozostaje On wciąż nierozdzielnie złączony z Ojcem i Duchem Świętym. Jezus zatem posiada naturę boską i naturę ludzką, to znaczy ludzkie ciało i ludzką duszę. W naszym przypadku mówimy o osobie ludzkiej, jeśli mamy do czynienia ze zjednoczeniem ciała i duszy. Jezus jednak nie staje się osobą dopiero w chwili wcielenia. Jest On prawdziwą osobą boską od wieków, jako druga osoba Trójcy Świętej. Dokładnie druga osoba Trójcy przyjęła naszą ludzką naturę. Kiedy zwracamy się do Jezusa, zwracamy się do boskiej osoby, która przyjęła ludzką naturę. Konkludując. Jezus jest osobą boską o dwóch naturach. Jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem.